वीडियो में हम ए टी ज्वेलर्स लिमिटेड कंपनी के आईपीओ की कंप्लीट एनालिसिस करेंगे जिसमें हम कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कंपनी के फाइनेंशियल आईपीओ डिटेल्स और मेरा क्या ओपिनियन है इस आईपीओ को लेकर इन सब बातों पर चर्चा करेंगे मेरा नाम है शुभांश चौरसिया तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं चलिए सबसे पहले कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में समझ लेते हैं कि कंपनी किस फील्ड से रिलेटेड है जैसे कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि ये कंपनी एक ज्वेलरी से रिलेटेड कंपनी है और अगर देखा जाए तो ये कंपनी 2010 में बनाई गई थी यानी करीब 12 साल पुरानी ये कंपनी है अब देखिए जो कंपनी है इसकी जो फ्रेंचाइजी है अनूप चंद तेलोक चंद ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मार्केट में चलती है और इनके प्रोडक्ट की अगर बात करें तो ये ज्वेलरी से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट तो बनाते ही है साथ ही साथ ऑर्नामेंट्स वॉचेज लग्जरी आर्टिकल्स जो कि यहाँ पर गोल्ड सिल्वर डायमंड और प्लेटिनम में भी बनाए जाते हैं ये सारे आइटम जितने भी इनके प्रोडक्ट हैं सारे आइटम इनके ब्रांड नेम अनूप चंद तेलोक चंद ज्वेलर्स के नाम से मार्केट में बेचे जाते हैं ओवरऑल कहा जाए तो ये एक ज्वेलरी से रिलेटेड कंपनी है अब देखिए बात करते हैं यहां पर कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ की तो यहां पर आप देख सकते हैं यूज ऑफ स्टेबलेस ब्रांड नेम नेक्स्ट यहां पर कॉर्डियल रिलेशन विद द कस्टमर नेक्स्ट है एक्सपीरियंस ऑफ अवर प्रमोटर्स नेक्स्ट है डिजाइन इनोवेशन एंड प्रोडक्ट रेंज नेक्स्ट है यहां पर प्राइम लोकेशन ऑफ द शोरूम अब देखिए बात करते हैं फाइनेंशियल की फाइनेंशियल को तीन भागों में डिवाइड किया गया है टोटल एसेट्स वैल्यू टोटल रेवेन्यू एंड प्रॉफिट टैक्स और यहां पर जो भी वैल्यू आपको दिखेगी वो लाख में दिखेगी इस बात का आपको ध्यान रखना है सबसे पहले बात करते हैं एसेट वैल्यू की एसेट वैल्यू अगर 2019 मार्च में देखी जाए तो सत्ताईस लाख के आसपास रही थी वहीं 2020 मार्च में बढ़कर इकतीस लाख हो गई वहीं अगर दो मार्च में देखी जाए तो इकतीस लाख के आसपास होती हुई नजर आई वहीं अगर सेप्टेम्बर दो तक देखे जाए तो तीन लाख के आसपास ये एसेट वैल्यू बढ़ती हुई नजर आ रही है यानी कि आप देखें लगातार इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है हालांकि बीच बीच में थोड़ा सा कम ही बढ़ी है लेकिन निश्चित रूप से ओवरऑल ये बढ़ती हुई नजर आ रही है अगर टोटल रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में ऐसा देखने को नहीं मिला है आप देख सकते हैं 2019 में आठ लाख का रेवेन्यू हुआ था वहीं 2020 में ये कम होकर छह लाख का हो गया वहीं दो में पिछले साल की तुलना में तो बढ़ा है और बढ़कर सात हो गया लेकिन पिछले से पिछले साल देखा जाए तो उसमें अभी भी कमी देखी जा रही है वहीं सेप्टेंबर दो तक देखें तो चार हजार चार सौ छत्तीस लाख का रेवेन्यू हो चुका है यानी कि मात्र छह महीने में चार हजार चार चार सौ छत्तीस हो गया है तो इसका डबल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यानी कि 2019 के मुकाबले ये ज्यादा चला जाएगा प्रॉफिट की अगर बात करें तो प्रॉफिट 2019 मार्च में 100 लाख के आसपास था वहीं 2020 मार्च में मार्च 2020 में करीब एक लाख के आसपास था वहीं मार्च दो में यह तीन लाख हो गया यानी कि आपको यहां पर देखने वाली बात है कि रेवेन्यू यहां पर ज्यादा हुआ है लेकिन प्रॉफिट कम है यहां पर रेवेन्यू कम है लेकिन प्रॉफिट ज्यादा है ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से इन्होंने किया है और अभी 2021 सितंबर यानी छह महीने तक देखें तो तिरासी लाख का कंपनी ने प्रॉफिट किया है यानी कि अगर पिछले साल के मुकाबले हम कंपेयर करेंगे तो इनका जो प्रॉफिट है काफी ज्यादा कम हो जाएगा अब देखिए या तो यह हो सकता है कि ये जो अर्न जो इन्होंने रेवेन्यू बताया है ये रेवेन्यू इनके प्रोडक्ट का रेवेन्यू है कि जो इनको प्रोडक्ट बिके हैं उसमें इनका जितना जो रेवेन्यू हुआ है वो यहां पर बताया गया है और मुझे लगता है प्रॉफिट में इन्होंने जो फ्रेंचाइजी वगैरह का यह बिजनेस करते हैं तो उन्होंने मुझे लगता है कई सारी फ्रेंचाइजी बेच दी होंगी जिसके कारण जो पैसा मिला होगा वो इन्होंने प्रॉफिट में दिखाया है तो मुझे ऐसा ही लगता है वरना मुझे लगता है कि देखिए ये अगर रेवेन्यू कम है तो प्रॉफिट कैसे बढ़ सकता है ये अपने आप में एक बड़ी बात है तो मे बी वैसा हो सकता है अब कंपनी वाले ही जान सकते हैं किस तरीके से उन्होंने किया है बाकी नंबर आपके सामने हैं अब देखिए बात करते हैं यहां पर आईपीओ डिटेल की तो यह आईपीओ ओपन होने वाला है इकतीस मार्च दो से क्लोज होने वाला है पांच अप्रैल दो को यानी कि इकतीस से पांच अप्रैल तक ये आईपीओ खुला रहेगा वहीं अगर इशू टाइप की बात करें तो फिक्स प्राइस इशू होगा दस तो प्रति कुटी शेयर इसका फेस वैल्यू रखा गया है आईपीओ प्राइस की बात करें तो इकतालीस रुपए प्रति कुटी शेयर में आपको एक शेयर अलॉट होगा मार्केट लॉट की बात करें तो तीन हजार शेयर रहेंगे और मिनिमम आप तीन हजार के लिए अप्लाई कर पाएंगे लिस्टिंग की बात करें तो बी एस में आईपीओ लिस्ट होगा और इशू साइज की बात करें तो करीब करीब सत्ताईस लाख शेयर यहां पर मार्केट में आएंगे ट्रेड होने के लिए जिनकी वैल्यू करीब इलेवन पॉइंट लाख के जीरो करोड़ के आसपास होने वाली है और टोटल इशू यहां पर फ्रेश इशू के जरिए लाया जाएगा यह अच्छी बात है कि सारा पैसा कंपनी के पास ही जाएगा और कंपनी के अलग अलग कामों में यूज किया जाएगा अब देखिए बात करते हैं यहां पर ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की यानी कि कंपनी अपना आईपीओ क्यों लेकर आ रही है तो देखिए पहला कारण इन्होंने बताया है कि टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए इनको पैसा 
स्ट्रेटेजी है और दूसरा बताया है जनरल कॉर्पोरेट पर्पज की यानी दो कारणों से कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है और कंपनी को पैसों की जरूरत है बात करते हैं लॉट की तो लॉट साइज यहाँ पर तीन हजार का है और रिटेल कैटेगरी में आप एक लॉट मिनिमम कर सकते हैं और तीन हजार उसमें मिलेंगे एक आपको खर्च करने पड़ेंगे मैक्सिमम लॉट की बात करें तो एक ही लॉट आप कर सकते हैं जिसमें आपको तीन हजार मिलेंगे एक आपको खर्च करने पड़ेंगे तो ये आईपीओ के बारे में कंप्लीट डिटेल्स आपको मैंने बताई कंपनी क्या करती है किस चीज से रिलेटेड है फाइनेंशियल कैसे है आईपीओ की डिटेल क्या है लॉट साइज क्या है सारी चीजें हमें पता चल गई अब बात आती है कि इस आईपीओ में भाई अप्लाई करें या इस आईपीओ को इग्नोर करें तो देखिए फाइनेंशियल का मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि इन्होंने देखिए जहां रेवेन्यू बढ़ा है वहां प्रॉफिट इनको कम हुआ है लेकिन जहां प्रॉफिट रेवेन्यू कम हुआ है वहां प्रॉफिट ज्यादा हुआ है तो अगर इसमें फ्रेंचाइजी वाला जो एंगल मैंने आपको बताया वो है तो ठीक है लेकिन अगर फ्रेंचाइजी वाला नहीं है तो प्रोडक्ट से जो रेवेन्यू इनका हुआ है वो काफी ज्यादा कम है और मुझे लगता है कि उस बेसिस पर इस पर थोड़ा सा भरोसा करना मुश्किल है क्योंकि ये कंपनी 2010 में बनी थी और तब से अब तक मुझे लगता है कुछ खास ये कर नहीं पाए हैं देखिए दो चार शोरूम खोल लेने से दो चार फ्रेंचाइजी बांट देने से मुझे लगता नहीं है कि बिजनेस बड़ा हो जाता है ठीक है 2010 से ये हैं और अभी तक ये स्ट्रगल ही करते हुए नजर आ रहे हैं तो मुझे टीम पर थोड़ा सा भरोसा कम है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो रिस्की निवेशक है बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन रिटेल निवेशक या कम रिस्क लेने वाले निवेशकों को इससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए इसमें पैसा नहीं लगाना चाहिए क्योंकि यहां पर आपका पैसा एक तो फंस सकता है दूसरा आप यहां पर लॉस भी आपको हो सकता है ठीक है तो मेरा मानना है कि बहुत रिस्की निवेशक हैं जिनको रिस्क लेने का एकदम भूत सुबह रहता है वो चाहें तो अप्लाई करें लेकिन जो कम रिस्की निवेशक हैं या फिर जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते हैं रिटेल निवेशक हैं वो इस आईपीओ से दूर रहें इसमें अप्लाई ना करें ये मेरी सलाह है अगर आप इसमें कुछ भी करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से आपको पूछना है और उसके बाद ही आपको कोई डिसीजन लेना है ये मेरा पर्सनल व्यू है और यहाँ पर पर्सनल एनालिसिस करके जो मैंने व्यू निकाला है वो मैंने आपको बताया अगर आप इसमें कुछ भी करते हैं प्रॉफिट या लॉस कुछ भी आपको होता है तो उसके जिम्मेवार आप खुद ही होंगे आई थिंक इस वीडियो को आपको आपने पसंद किया होगा पसंद है तो लाइक शेयर जरूर करें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद